ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜியா டாட் காம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் கொண்டக்கடலை யூஸ் பண்ணி எப்படி ரெண்டு விதமான டிஷ் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு சிக் பீஸ் எக் ஃப்ரை எப்படி செய்கிறதுன்னு காட்டுறேன் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துடலாம் நான் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் கொண்டக்கடலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு முட்டை ஒன் டீஸ்பூன் சீரகம் ஒன் டீஸ்பூன் கறி மசாலா கொஞ்சம் மிளகாய் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி இப்போ இந்த இன்க்ரீடியன்ஸில் ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டுடலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் இந்த கொண்டக்கடலையை ஆட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் இந்த பச்சை மிளகாவையும் இஞ்சியும் ஆட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் டீஸ்பூன் கறி மசாலா அதுக்கப்புறம் ஒன் டீஸ்பூன் சீரகம் இப்போ இதை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இது ஒரு பவுலுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் இப்ப இந்த மிக்சர் கூட ஒரு முட்டை ஆட் பண்றேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் இத நல்லா mix பண்ணி விடுங்க அந்த முட்டை எல்லாத்துக்கூடியும் நல்லா mix ஆகுற மாதிரி நல்லா mix பண்ணி விடுங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் எடுத்து அதுல லைட்டா எல்லா இடத்துலயும் ஆயில் அப்ளை பண்ணுங்க அப்ளை பண்ண பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த மிக்சரை இதில் போட்டுடலாம் இப்போ அந்த மிக்சர் வந்து நல்லா ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி பண்ணிவிடுங்க நம்ம ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சிடலாம் இப்போ வந்து இதில் நம்ம அந்த டிஃபன் பாக்ஸை உள்ளே வச்சிடலாம் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இது வேகறக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் போதும் இப்போ இது வெந்திருக்கான்னு பார்க்குறேன் வெந்திருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நைஃப் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அதில் ஒட்டாமல் வந்துச்சுன்னா அது நல்லா வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ இது நல்லா வெந்திருக்கு இதை வந்து நான் வந்து ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி காட்டுறேன் பாருங்கள் நல்லா கல்டு வந்துருச்சு அப்போ இது நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ வந்து ஒரு கப் மைதாவையும் ஒரு கப் கார்ன்ஃப்ளாரையும் தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிக்கலாம் ரொம்பவும் தண்ணியாக இல்லாமல் ரொம்பவும் திக்காக இல்லாமல் நார்மலாக இருக்கணும் நம்ம வேக வச்சு எடுத்தோம் இல்லையா அதை வந்து இப்போ குட்டி குட்டி கியூப்ஸாக கட் பண்ணி எடுத்துருங்க நான் கட் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த மைதா மாவும் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவையும் கரைச்சி வச்சோம்ல அதில் டிப் பண்ணி பிரெட் கிரம்ஸில் போட்டு எடுத்துருங்க இதே மாதிரி எல்லா பீசஸையும் பண்ணிடுங்க நான் எல்லாத்தையும் பண்ணி வச்சாச்சு இதை வந்து ஒரு பேனில் ஆயில் ஊற்றி டீப் ஃப்ரை பண்ணணும் இப்போ இது நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இதை நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் நீங்கள் கொண்டக்கடலை வந்து குழந்தைங்களுக்கு நார்மலாக செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அவங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ரொம்பவும் டேஸ்டியான ஒரு டிஷ் இப்போ நம்ம சன்னா மஞ்சூரியன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு பேனில் நான் ஒரு டூ டீஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் ஆயில் காஞ்சனையும் நம்ம ஆனியன் ஆட் பண்ணிடலாம் 
இப்ப ஆனியன் ஆட் பண்றேன் நான் வந்து ஒரு ஆனியன் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் இந்த ஆனியன் வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க இதில் நான் ஒன் டீஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்டுடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ நான் ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இதை நல்லா வதங்குறனையும் ஒன் டீஸ்பூன் கறி மசாலா ஆட் பண்ணிடலாம் இதில் ஹாஃப் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் இதில் நான் ஆல்ரெடி சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணுறேன் இது உங்கள் வீட்டில் எல்லாம் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே சோளமாவையும் மைதா மாவையும் கரைச்சி வச்சுருந்தோம் அதை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இது வந்து நல்ல ஒரு திக்கான கன்சிஸ்டன்சிக்கு வர வரைக்கும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்ப வந்து இதுல நம்ம ஃப்ரை பண்ண சன்னாவை ஆட் பண்ணிடலாம் இப்ப இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்ப இது மேல கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவிடலாம் நம்ம சன்னா மஞ்சூரியன் ரெடி இதை நான் ஒரு சர்விங் பவுலுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் பாத்தீங்களா பாக்கறதுக்கே சாப்பிடணும் போலயே இருக்கு இப்ப இது மேல கொஞ்சம் ஆனியன் தூவிடலாம் இது கண்டிப்பா உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் ப